Dobrý deň. Minule sme si okrem iného ukázali aj tamilskú príponu AN, ktorá slúži, tak ako v Slovenčine, prípona AN na tvorbu mien pre ľudí odvodenú od nejakého miesta alebo niečoho iného. Takže napríklad Bratislav Čan, Koši Čan, Šari Šan. A v Tamilnadu je to Tamilan. Táto prípona je príponou tretej osoby jednotného čísla. Množné číslo je trochu iné ako v Slovenčine. Tamilská prípona pre tretiu osobu množného čísla je R alebo R. Jedná sa o životné podstatné mena. Teda iba pre ľudí alebo niečo, čomu prisudzujeme životnosť. Množné číslo sa samozrejme používa na označenie nejakej skupiny ľudí. A preto sa táto prípona používa aj na označenie rôznych sociálnych skupín. Tamilský národ sa ďalej člení na určité skupiny. Mohli by sme ich nazvať kmene, alebo nazývajú sa niekedy aj kasty, pretože tam je nejaký vzťah medzi tým indickým kastovným systémom a, a týmito skupinami. Neviem, čo je v Slovenčine vhodný názov pre takýto útvar. Sú to skupiny, ktoré majú svoj spoločný pôvod, teda pochádzajú z nejakého spoločného miesta, a teda viac menej sú asi nejako príbuzensky zviazané, aj keď to nie sú priamo rodiny. A tieto skupiny sú spojené s určitým spôsobom života, to je vlastne to hlavné. Čiže vlastne je to spojené s nejakým povolaním, s nejakým typom povolania, teda napríklad polnohospodári bude je niečo, je iná skupina ľudí, ako sú treba aj obchodníci alebo remeselníci. My na takéto členenie nie sme zvyknutí, aspoň v súčasnosti teda nie sme na to zvyknutí. Je dosť pravdepodobné, že takéto členenie existovalo aj u nás a pravdepodobne toto je riešením tej záhady, prečo na historickej mape Európy máme toľko rôznych národov. Totiž nejedná sa o národy s najväčšou pravdepodobnosťou, ale jedná sa o práve o takéto skupiny, ktoré majú svoje pomenovanie. Medzi tými, ktoré sú napríklad v Tamilnádu, sú, ako príklad uvediem, Parajar, Konár, Kuravar, Maravar. K názvu Konár sa mi viaže vtipná historka. Keď mi bolo vysvetľované, že existujú nejakí ľudia, ktorí sa volajú konár, bolo mi aj vysvetľované, prečo sa tak volajú. Sú to pastieri. A ako pastieri chodia a majú v rukách palicu. Palica sa povie kol, po tamilsky, ako kol, ako kôl. L sa mení na n podľa pravidiel fonetických tamilčiny, takže z kol sa stane kon, konár. Takže keď som to počul, tak som sa zasmial a povedal som, no to je super, takže volajú sa konár preto, lebo majú v ruke konár. Môže sa to zdať ako náhoda, ale keďže to slovo konár končí na ár, čo v Slovenčine nie je bežné, pre, ni- pre názvy to je, nie sú profesie, teda predmety, sa ne, nevolajú tak, že končí to na R, tak je, je možné, že slovo konár máme práve podľa pomenovania takýchto ľudí, lebo to je to, čo nosili, nosili v ruke. Ale to je zase iný príbeh. Tu by sme si mohli ospravať aj o tom, čo znamená vetva a ako vzniklo slovo vetva. To, je, to nechajme na inokedy. Takýchto názvov skupín v rámci jedného národa v Tamilnadu je veľa. Je ich viac ako 100. Takže keď sa pozriete, to je vlastne asi obdobná situácia, ako keď sa pozriete na tú historickú mapu Európy a vidíte tam kopec, kopec všelijakých názvov, všelijakých tie germánske kmene, takzvané, a všelijakí kelti a všeli čo možné, 
tak je dosť možné, že sa jedná iba o takéto sociálne skupiny v rámci existujúceho národa, v rámci existujúceho jedného jazyka. Lebo keby ich tam bolo, boli stovky, keby ich tam boli teda desiatky, alebo neviem, koľko ich vlastne v Európe máme, tak uh, oni by si navzájom nerozumeli. To by, to by proste nešlo, aby existovali na tak malom území nejaké samostatné jazyky alebo niečo. To sa musí určite jednať o len takéto sociálne skupiny v rámci existujúceho národa. No a jednoducho tieto jednotlivé uh, skupiny sa niekedy vyvinuli do, uh, získali nejakú politickú samostatnosť. Ono aj v Tamil Nadu určité tieto sociálne skupiny vytvárajú určité spojenectvá a potom sa označujú nejakým ďalším názvom, čiže niekoľko takýchto skupín dohromady tvoria nejakú inú skupinu a teraz oni si presadzujú svoje záujmy nejakým spôsobom. Čiže oni majú nejakú svoju politiku a vlastne je to vlastne to isté ako medzi, medzi štátmi na vonok, tak aj vo vnútri vlastne medzi takýmito skupinami prebiehajú nejaké Uh, presadzovania si uh, záujmov. No a jednoducho, keď uh, nejaká takáto skupina to dopracuje k tomu, že bude mať svoju armádu a uh, svoje hranice, ktoré si bude strážiť, no tak potom sa to volá národ. No, a jednoducho, samozrejme, že uh, každá tá skupina má nejaký svoj uh, asi dialekt, alebo uh, jednoducho uh, Ľudia na veľkom území nerozprávajú úplne rovnako, tie jazyk sa trošku líši od miesta k miestu, tak ako to poznáme na Slovensku, že každému údolí sa trošku ináč hovorí, tak ono také niečo viac menej existuje po celom svete. No a medzi týmito názvami je jedno zaujímavé, ktoré som chcel spomenúť, a to je práve to posledné zmienené, a to je Maravar. Totiž jednotné číslo od Maravar je Maravan. Samozrejme. Čiže jeden človek je Maravan. A nám to silne pripomína Moravan, že? Fakt je ten, že všetky historické zmienky o Veľkej Morave, či už to bolo v latinskom jazyku, alebo v nemeckom jazyku, alebo v akomkoľvek, a vo všetky tie slova, ktoré sú odvodené, alebo teda súvisia so slovom Morava, tak ako ho my poznáme dnes, v skutočnosti majú po M písmeno A, nie O. Takže je dosť možné, že ten výraz, ktorý poznáme teraz Morava, je vlastne zmenený. Tá zmena A na O a O na A to je vlastne v podstate asi aj najčastejšia zmena, takže toto nie je nejaká vážna vec alebo nič nepochopiteľné, čo by sa mohlo stať. My máme aj v slovanskom prostredí takéto zmeny bežne. Raz som niekde zachytil ako nejaký Česi a povedali svoj nejaký postoj alebo svoj, ako vnímajú Slovenčinu a povedali tam takú vec, ktorú som si ja ako Slovak neuvedomil, že my Slováci hovoríme veľakrát o, že častejšie hovoríme o ako, ako oni, že oni to tak vni- cítia, že my to o nejako dávame tak do popredia. A oni to síce uvádzali na slovách ako posel, posol, hej? Takže, alebo aj vlastne aj Pavel, Pavol, my vieme, že Pavel je správne, správne meno, tak to historicky má byť, to sme si my Slováci zmenili na Pavol. Takisto, a to vlastne pochopíme na konci tohto videa, že aj slovo posel je správne, nie je posol. Takže je tu určite taká nejaká tendencia do toho O a tá vlastne spôsobila v rámci toho moravského, maravského prostredia, že sa z toho stala Morava. Ale správny historický názov je Marava. A teda tento, títo ľudia, tento, v angličtine sa tomu hovorí častokrát tribe, alebo ako by sme to nazvali, táto, tento kmeň, alebo táto nejaká skupina ľudí, v Tamilnádu, ktorá sa volá Maravan, sa vlastne volá, to je Moravan, to je to isté. Takže keďže je to to isté, a my nevieme, čo to znamená, vlastne my si myslíme, že je tu nejaká rieka Morava a podľa nej sa volá, volá teda Veľká Morava. No to je super, a podľa čoho sa volá tá rieka potom. To sme len ako posunuli problém trošku ďalej a už sa tvárime, že sme ho vyriešili, tak to, tak to jednoduché to nie je. Takže m- poďme sa pozrieť, čo si Tamilci myslia o mene Maravan. No, tam noci tiež nemajú úplne v tom na 100% jasno, keď si zoberiete také tie bežné zdroje, ktoré si viete prečítať nejakú Wikipédiu a podobne. 
a nebudú sa tam točiť okolo niečoho, čo vám ukážem, že vlastne musí byť jediné správne riešenie tohto problému. Keď sa pozrieme do slovníka, tak v slovníku nájdeme toto slovo Maravan. A to znamená teda okrem toho, že to je príslušník tej kasty Maravan alebo Maravar, tak okrem toho to má aj význam, že je to statočný muž, hrdina, bojovník. A tiež to znamená, že je to obyvateľ hornatej krajiny. Lovec, vojenský veliteľ. Ale má to aj také horšie významy. Má to aj význam, že je to krutý človek, dokonca vrah. Dokonca jedna z tých odvodení názvu, alebo jedna z tých etymológií názvu Maravan, ktorý sa dozviete vo verejných zdrojoch, je to, že je to možno odvodené od slova Maram, čo znamená vražda. Nie? Takže sú to ako keby nejakí vrahovia. Lebo táto kasta sa dostala, tam sú tiež tam je nejaká politika, aj tam sú nejaké vzťahy medzi týmito kastami a v štruktúre spoločnosti to sa vlastne mení v priebehu času, takže to sa niečo diviť nad rôznymi situáciami. No oni sa dostali do, do polohy takej, že sú to vlastne tá, taká nižšia kasta, že oni sú, oni sú vlastne takí tí ako jednoduchší ľudia, takí tí, ale viete, to sú takí tí špinaví zlodej, hej? Takže tak nejak sa to tak uh, im uh, prischýňa, ale vidíte, že to znamená aj statočný muž, hrdina, bojovník. No. Veľmi zaujímavé je to len obyvateľ hornatej krajiny. Pretože, a to je práve kľúčové pre nás, pretože my sme hornatá krajina. Keď si pozriete mapu Európy, ale nie politickú mapu, kde máte štáty na, na, vykreslené rôznymi farbami, aj pozrite sa na geologickú mapu, kde vidíte pohoria, tak uvidíte, že vidíte Slovensko, aj bez toho, aby ste to teda mali politicky vyznačené. Slovensko totiž je hornatá krajina. To je jej významná, významná charakteristika. A Marava ako krajina, kde žije teda tí Maravania, je hornatá krajina. A z toho je jasné, že čo je tá veľká Morava. Veľká Morava nemôže byť nič iné, iba dnešné Slovensko. Že tam patrila aj tá časť ktorá dnes patrí Českej republike, tá, ktorú voláme Morava, no áno, tá bola súčasťou tejto našej krajiny. A tá si zachovala svoj názov celej krajiny, tak to, tam, to im ostalo jednoducho. To sa tiež niekedy stáva, že je nejaký celok, ten sa nejako rozdrobí, stanú sa proste všelijaké veci, no a nejaká časť si tam proste zachová ten, ten pôvodný názov. No a to sa presne stalo. No a preto, na tej dnešnej Morave vy nenájdete tie veľké mesta, ktoré sú spomínané v historickej, o historickej veľkej Morave. Tie sú všetky na Slovensku. Alebo teda prevažne na Slovensku. Pretože Marava je krajina hvor. A to je aj centrálny bod celého tohto pojmu. V Tamilčine to všetko začína v slove vár čo znamená pás. Hej, čokoľvek pás niečoho, čokoľvek podlohovasté, to je všetko vár. Mimochodom, v sa častokrát mení na b. A keď viete anglicky, tak viete, čo znamená bar. A to je presne to isté. Takže vár je pás. A od toho odvodené slovo váraj je pohorie, lebo to máte pás hvor, to je vlastne to, čo taký veľký pás, ktorý vlastne rozdeluje zem, to sú tie významné, významné hraničné veci, hej, významné terénne prvky. No, a V sa mení, môže meniť na P, B, aj M, tak z toho potom vznikne paraj a z toho odvodené slova, ktoré v tamilčine tiež sa viažu na hory, a aj Maraj, ktoré síce veľa takých slov nie je, ale pritom Maravar a Maravan to vidíme, pretože tam to je priamo napísané aj v slovníku, že sa jedná o obyvateľa hornatej krajiny. Preto, lebo to celé je odvodené od Varaj, od Var, teda od Hvor. A ako to súvisí s tým statočným mužom? Ako to súvisí s tými bojovníkmi? No už veľmi jednoducho. Ide o spôsob života. V horách sa nerobí polnohospodárstvo. Polnohospodárstvo sa robí na rovinách. V horách sa tradične lovilo. 
že ľudia žijúci v horách boli lovci. Alebo teda zberači a lovci sa im hovorí. To je to najstajšie živobytie, akému sa ľudia venovali. A keďže títo ľudia lovili a teda pracovali so zbraňami a zabíjali zvieratá, tak boli schopní s týmito zbraňami. A tak v priebehu času, keď desi v dolinách vznikli polnohospodári, usadili sa a pestovali, tak tí ľudia z hôr, ktorí boli hrdí lovci, skúsení v používaní zbraní, no tak niekedy zmenili svoju profesiu a dali sa do armády. A preto sú z nich bojovníci. A samozrejme, aj vojna, aj lov je zabíjanie a preto je tam tá vražda. Takže všetko to má jeden, jednu myšlienku, jeden koncept. Jedná sa o hory. Hory a spôsob života v horách. Vráťme sa ku prípone Ár. Alebo Ár. Je tu ešte ďalší. Nie je to význam, lebo je to ten istý význam. Je to ďalšie použitie. Prípona R sa používa aj, keď hovoríme o osobe v jednotnom čísle. Ak jej chceme prejaviť úctu. Takže R je prejav úcty k tretej osobe jednotného čísla. Je to vlastne tak, ako my máme výkanie. Hej? My použi- použijeme množné číslo na to, aby sme hovorili jednotlivcovi. A výkanie v druhej osobe. Toto je tretia, oso- tretia osoba, takže to je vlastne onikanie. No a keďže je to spôsob, ako prejavovať úctu, sú tu určití ľudia, ktorí si úctu a priori už z princípu zaslúžia. Napríklad sú to remeselníci, alebo teda pôvodne to boli. My už sme sa ako spoločnosť tiež niekde posunuli, že ľudia, ktorí sú schopní urobiť to, čo my nevieme, tak keďže my ich platíme, tak to sú pre nás, to je, sú pre nás nižší ľudia. Akože. Tak pôvodný koncept to taký nebol. Pôvodný koncept bol taký, že vlastne ono to do určitej miery existuje stále pri niektorých povolaniach, že si vážime tých remeselníkov, ktorí vedia urobiť tú prácu, ktorú my nevieme. Takže táto koncovka R sa v tamilčine používa aj na tvorbu povolaní. A to nám sa z niečo pripomína, že? Ukáže vám príklad dvoch tamilských povolaní. Jedno je tasar. Viete, čo to je? Tesar. Druhé povolanie je achiriar. To je učiteľ. Zaujímavé, že? Takže naša slovenská koncovka R pre tvorbu povolaní mesiar, drevár, kamenár to všetko pochádza z tamilskej prípony pre množné číslo, ktorá sa používa na vyjadenie úcty, vyjadenie rešpektu voči danej osobe, pretože je to človek, je to človek profesionál, ktorý vie urobiť a my si ho vážime a preto je tesár, kamenár. No. Poďme sa pozrieť na to slovo ačiriár trošku bližšie. A či riar, ako som povedal, je učiteľ. V skutočnosti je tam koncovka ár. Takže to slovo naozaj vyzerá takto. Je to ačiri, j je tam vložené iba kvôli tomu, že i nemôže byť nasledované a, ačkom. Nemôže byť ačiri ár, musí byť ačiri jar. Takže to je tam iba vložené navyše. A ár je tá plurálová koncovka, teda koncovka rešpektu. Učiteľ je niekto, kto má samozrejme rešpekt, takže my ho rešpektujeme a preto mu hovoríme v množnom čísle. Hej, preto mu vlastne oníkame. Čiže to slovo základné je ačiri. Nech už to znamená čokoľvek. Ja mám predstavu o tom, že kam to ide, že z čoho to asi tak môže byť, ale v slovníku som to priamo nenašiel, toto slovo, a preto ho tu radšej neuvádzam. Lebo ja tu neuvádzam špekulácii, ja tu uvádzam veci, ktoré sú overiteľné. No, čiže máme ačiri, ale my tam nemáme ary, my tam máme nejaké L. To je taká nejaká iná koncovka, iná príponá slovenská. No, skúsme ju tam dať a uvidíme, jak by to išlo. Takže je to ačiri, 
učiteľ, hej? A čiriteľ. Učiriteľ. A potom zjednodušenia učiteľ. A toto je pôvod slovenského slova učiteľ. To poradie môže byť iné. Neviem, či skôr prišlo e, L, alebo skôr prišlo to skrátenie na uči. Či to bolo učia, učiar, alebo možno to bolo učiar kedysi. Neviem. Ale nakoniec z toho vznikol učiteľ. Takže podľa toho tamilského ačiri iar my celkom získavame predstavu o tom, ako vyzeralo slovo učiteľ predtým. No, vieme, že tam je koncovka L, možno, že tel, ale to to nie je súčasť toho slova ačiri a to uči z toho ačiri vychádza. Takže, takže to, to tam bude asi len, asi len taká, tiež taká spojka podobná, ako je v tej tamilčine to je. Čiže to slovo je uči, čiže ačiri uči. Dobre, všetko chápeme. Onkrem prípony L. Čo to môže byť tá prípona L? No. Prípona L ako taká v takomto nejakom zmysle plnom, to je zložité, to je dosť jednoduché slovo a takéto slova zvyknú mávať trošku komplexnejšie významy, alebo sa tu to spája viacero veci. Takže e, nechcem povedať, že neexistuje koncovka L v tamilčine, ale takáto koncovka, ktorá by tu pasovala, neexistuje. A, ale existuje slovo L, ktoré má podozrivo súvisiaci význam. L totiž znamená, a teraz vám to uvediem v angličtine, v angličtine preto, lebo samozrejme nie sú slovníky tamilsko-slovenské, sú slovníky tamilsko-anglické. A vždy, keď robíte preklad niečoho, tak pri tom preklade sa trošku niečo stráca, pretože jedno slovo, ako napríklad to tamilské L, sa dá popísať takýmto takými rôznymi spôsobmi. Teda keby ste robili preklad nejaké vety, kde sa to vyskytuje, tak to možno skončí ako jedno z týchto slov v angličtine. Hej? No a my keby sme len tak súrovo zobrali, teda to je tá určitá nekompatibilita v tom, ako konštruuje slova alebo vety e, tamilčina a angličtina. No a keď to teraz zoberiem, to isté máme medzi angličtinou a slovenčinou samozrejme. A my teraz, keď by sme len zobrali súrovo tento Anglický, anglické slova, teraz to preložili, tak by sme z toho mali ešte väčší galimaty až ako, ako, ako toto. Takže poďme si to tak akože prejsť a spolu si to prekladať, aby sme tak pochopili ten význam, okolo čoho sa točíme vlastne. Čo to, to slovo vlastne znamená. Hej. Takže L znamená accept, approve, acknowledge. Čiže e, akože akceptovať, prijať niečo, approve, schváliť, že dobre, áno, v poriadku, Súhlasím s tým, akože v poriadku. Eknovlič, akože rozpoznávam to, že áno, tak, tak to je, tak toto mô, môže byť. Hej. Alebo áno, toto existuje, hej, alebo á, proste príjmam, hej, veci. Ďalší ten bod je esium. Esium je, no, nado, ako keby nadobudnúť formu, hej, čiže esium je prijať nejakú rolu, alebo niečo také, hej, čiže keď sa niečo vie meniť, tak sa to zmení do nejakej podoby, tak to akože asium tú formu, alebo, alebo keď e, nejakú rolu by ste mali hrať, teda, treba z nejakú, alebo či už divadelnú, alebo spoločenskú, ako, akúkoľvek, tak ju vlastne príjmete v asium. Hej? Takisto take up, akože zoberiete si to na seba. Hej? Beriem to na seba, že ja to budem robiť. Uh, undertake, že vlastne tiež podobné niečo, že, že podujmete sa na to. Hej? Dobre, ja sa na to podujmem, budem to robiť ja, hej. A, a tu je v zátvorke teda, že čo asumujeme, čo undetekujeme, responsibility, čiže zodpovednosť, pozíciu hej, a, a tak ďalej. Čiže áno, príjmam zodpovednosť za niečo, príjmam e, tie povinnosti, príjmam tú pozíciu pracovnú, spoločenskú alebo akúkoľvek. Hej. Potom ďalší význam, accept, hej, to zase no, podobne len trošku v inom význame anglickom, ale vlastne je to o tom istom. A tu je to, že accept punishment penalty, čiže prijať trest, hej? čiže dobre uznávam, akceptujem svoj trest, hej, napríklad. A potom ďalší bod, uh, play, uh, čiže ako hrať uh, nejakú rolu v, v hre, v divadelnej hre. Hej? Čiže keď, uh, to je vlastne to prijatie tej, tej role, čiže ten herec vlastne sa zhostí toho, hej, a teraz je 
hrá túto rolu. Hej, receive, čiže prijať, absorbovať, take, zobrať, ako keby, a tam je ten posledný význam, že, že o slovách, že, že, take, že prijať nejakú formu. Hej, čiže keby sme, čo ja viem, či to je úplne správne, čo teraz poviem, ale keď nejaké slovo vo vete napríklad príjme nejakú úlohu, čo ja viem, podmetu alebo príjme úlohu prísudku, hej, čiže toto, akože, to, to slovo proste absorbovalo tú úlohu na seba. Hej? Čiže toto je L. Prijať nejakú úlohu. No a to dáva úplne perfektný význam. Hej? Takže my, my v Slovenčine máme dve rôzne prípony na podobné veci. Jedna je L a druhá je R. Kde napríklad v angličtine majú iba jednu, majú iba R. A, a inéč vidíte, že L, R zase ako môže zmeniť na R a takisto R, R, čiže aj to A sa ľahko môže zmeniť na E. Čiže je to takým ako keby skoro mix tých dvoch, je to niečo medzi tým, ale angličtina to nerozlišuje, čo my rozlišujeme v slovenčine. Čo je dosť dôležitá vec, myslím. A svedčí o bohatosti nášho jazyka. A tak máme v slovenčine staviteľ a stavbár. Vy, keď budete stávať si dom pre seba, tak budete staviteľ. Nemusíte ani jednu tehlu preložiť na stavbe. To urobia tí stavbári, ktorí si najmete. Ne? Tí, ktorí sú profesionáli, ktorí majú to zamestnanie. Ale vy ste ten staviteľ. Vy ste ten, kto prijal na seba tú úlohu, že postaví ten dom. Rozumiete? Podobne je písateľ a písar. Písateľ je ten, ktorý niečo napísal. Napíšete list, tak je písateľ listu. Ne? Ste vy, lebo vy ste sa podujali na to napísať ten list. Vy ste zobrali na seba tú úlohu, že napíšete niečo. Hej? Tak ste písateľ. A písar je e, profesionál, ktorý je zamestnaný na to, aby, aby zapisoval niečo. Hej? Čiže on píše. Čo mu diktujú, tak to on píše. To je písar. Takisto je čitateľ, čo je teda to, ako keby, tá úloha, ktorú ste prijali, keď niečo čítate. Za to vám neplatia, to nie je vaša profesia. A keby to bola nejaká profesia, tak asi by to bol čítar, hej, predpokladám. No a potom je aj, môže byť napríklad zberateľ, za to vám nikto nebude platiť, tak neviem, profesia asi od toho neexistuje, neviem si predstaviť, aké to slovo by mohlo byť. No a nakoniec, aj treba aj liečiteľ a lekár. Liečiteľ je ten, kto na seba prijal tú úlohu, že lieči. Lekár je ten, ktorý má tú profesiu, že lieči. Čiže ďalší, čo vám je, to vám predpíšeme, dobre, dovidenia, príďte o týždeň, ďalší, to je lekár. Liečiteľ je ten, ktorý lieči. Ktorý to má ako, ako poslanie, ako úlohu, nie ako povolanie. To sa možno teraz nebude páčiť niektorým lekárom, ale, ale tak toto vlastne je. Dobre, a to je na dnes všetko. Takže dovidenia na budúce.